Второй спектакль фестиваля «Хаос» отгремел в городе. Преступление и наказание Константина Богомолова. Имя этого режиссера в новосибирской афише само по себе большое событие. Нестандартный подход к тексту Достоевского увидела Екатерина Макаркина. Ты не можешь уважать ужин. С тобой продаешь себя за деньги, с тобой, во всяком случае, поступаешь низко. Я рад, что ты, по крайней мере, краснеть можешь. Раскольников без душевных терзаний и безразличная Соня Мармеладова. Достоевский, напрочь лишенный эмоций. Спектакль Константина Богомолова, режиссера громкого, радикального и светского, показали на фестивале «Хаос». Почему-то мы всегда привыкли, что Достоевский – это значит какие-то страсти, это какие-то на разрыв аорты должно, что-то, не знаю, чтобы сердце рвалось, вот эти все страдания и так далее, и так далее, а проблемы, которые волнуют героев. Но на самом деле, вот опять-таки, здесь нет такого Достоевского богомолого спектакля. Он больше такой рациональный, разумный. За Достоевским в целом и преступлением, и наказанием, в частности, образ закрепился очень четко. У Богомолова же тихо и монотонно со сцены звучат тонны текста, практически без движений. Так у текста открываются какие-то новые изощренные грани. Мне кажется, что зритель должен, ну я прям так скажу, прям не бояться смелого театра, разного театра. Зритель должен не бояться и не рефлексировать по этому поводу. Преступление и наказание привез театр приют комедианта. Коллектив много ездит по миру, проводит петербургские театральные сезоны в европейских столицах. И с главными сценическими тенденциями действительно знаком не понаслышке. Актуальный театр – это тот театр, который не просто трогает твою душу и заставляет думать, а тот, который соединяет в себе абсолютно несколько разных чувств. Это голова, это ум, это сердце, это визуальный ряд, это звуковой ряд. Я хочу, чтобы театр 21 века, театр в России, был актуальным, потому что мир актуальный. Театр 21 века в представлении приюта комедианта зрители уже увидели. Впереди новосибирцев ждут эксперименты покруче. Хаос продлится до 29 октября. Екатерина Макаркина, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.